പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിണ്ടാവും അതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കുപ്പികൾ കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിയാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കുപ്പികൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുപ്പികളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാന് ഇവിടെ മാക്സിമം കണ്ണി കണ്ട പറമ്പൊന്നും അതേപോലെ തന്നെ റോട്ടുന്നും മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും കുപ്പികള് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ പിടിച്ച് കുളിച്ച് കുട്ടപ്പം ആക്കിയിട്ടാണ് പെയിന്റ് അടിച്ച് വെച്ചേക്ക് കേട്ടാ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോ വീഡിയോ കിടക്കണക്ക് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് കുറെ കുപ്പികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രാഫ്റ്റില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏതാന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഏ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടില വേണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് പുറത്തത്തെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കുപ്പിയത് കുട്ടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫിവിക്കോളിന്റെ എം ആർ എന്നുള്ള ഒരു പശയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഒരു ഇരുപത് രൂപ പത്ത് രൂപ റേറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും നല്ലതാണ് ഒട്ടി നന്നായിട്ട് അത് ഒട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിലുമ്പോ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പശയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂലുണ്ട് ഈ നൂലൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചുറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കുപ്പി പിടിക്കുകയും മറ്റാൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് തീരും കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതുമേ അപ്പോൾ കുപ്പി പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കുപ്പി പൊട്ടാണ്ട് വരണം കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പശുവൊന്നും ഇതുമ്പോൾ തേക്കണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര നമുക്ക് ഒരുപാട് അത് മുട്ടിയിരിക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് പശയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ കൈമയൊക്കെ പശയൊക്കെ ആവും ഇവിടെ വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പിൾസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഫുള്ളും നമ്മുടെ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തേക്കുക മുന്നേ ഇതേപോലെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പിക്ക് എടുത്തതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇതിനെ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണത് ഏതാണോ ഇഷ്ടമാണെ അതെടുത്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റിക്കർ കുറേ കാലം മുന്നേ തൃശ്ശൂർ ഫെൽജിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സൂട്ടാവും തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു എന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ കപ്പിളിൻ്റെ ഫോട്ടോസിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടമായത് എടുത്തിട്ട് വെട്ടിയൊട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നൂലും അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വേഗം ഒട്ടിയോളൂ നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിക്കണ സമയത്തൊക്കെ നാല് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് പശുവൊക്കെ തയ്ച്ചിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിച്ച് കൈ എടുക്കണ സമയം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് താഴെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റെഡും അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ ഈ രണ്ട് കളർ മാത്രം എടുത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് കളർ കൊമ്പോല് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ആ രണ്ട് കളർ മാത്രം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളു ഗിഫ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് റെഡ് കളറിലെ റിബൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കണു എന്നുള്ളു കുപ്പിയുടെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മള്
ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ അത് തൂക്കി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടി ഇട്ടാലായാലും അതിനൊരു രസം തന്നെയാ ഇവിടെ മൂന്ന് കളറ് സ്പ്രേ പെയിന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ റെഡ് പിന്നെ വൈറ്റ് ഇപ്പൊ സ്പ്രേ പെയിന്റ് എടുക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധം ഇല്ല നമുക്ക് ആക്രിലിക് പെയിന്റ് ആയാലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് എങ്ങാനും വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എത്തണ സ്ഥലത്തൊന്നും വെക്കാണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക കഴിവതും അത് മുതിർന്നവർ തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ പെയിന്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു എയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയണത് അത് ശ്വസിക്കണത് അത്ര നല്ലതല്ല പിന്നെയുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വീടിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കുക വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂമിലൊന്നും ഇരുന്ന് അടിക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാലുള്ള ഗ്യാസ് കുറേ നേരം റൂമിൽ അങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതത്ര ശ്വസിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലോന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കഴിവതും വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ സ്പ്രേ പെയിൻറ് ഞാൻ ഒട്ടും അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കൂടുതൽ ആക്രിലിക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് കുപ്പികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്രിലിക് പെയിൻറ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറുള്ളത് സ്പ്രേ പെയിൻറ് ഒരു കുപ്പിക്കാവുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലാവുമ്പോൾ അതിനൊരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റമ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആക്രിലിക് പെയിൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇരുപത് രൂപയാണല്ലോ ഒരു കളറിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ആക്രിലിക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനായാലും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഒരു വർക്കാണ് അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ് അടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു ഉണങ്ങണ വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അത് പെയിൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഉണങ്ങണ വരെ അതെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആ ഉണങ്ങണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പണികൾ കൂടെ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ അത് അങ്ങനെ ഓരോ കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കളയ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ചില നല്ല ഭംഗിയുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസൈനൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോകാണ്ട് ഇതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം ഈ സേവ് ദ ഡേറ്റും ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഒന്ന് കിട്ടിയതാ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അതിൽ ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് അതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കളറും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോയും ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഇതെടുത്താൽ കൊള്ളാം തോന്നി കൊണ്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളോ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചാലും മതി ഇത് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സമയം വന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെട്ടി ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്യാനും കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനറാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനർ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ട്യൂബായിരുന്നു ട്യൂബ് കൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്ത്
അത് പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൈമ്മൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ബോട്ടിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറെ പിടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അതങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ വാങ്ങുക തന്നെയാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ വാ ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഔട്ട് ലൈനർ ട്യൂബ് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുമായി കുപ്പിമ ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് കുപ്പി മുഴുവൻ ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണില്ല കുപ്പിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഒരു വശത്ത് മാത്രമേ ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് ഹാർട്ട് വരയ്ക്കണുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കണ സമയത്ത് ഈ കുപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കണ സമയത്തൊക്കെ അത് പരക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അത് കയ്യും ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ സ്പ്രേ ചെയ്യാ ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹാർട്ടൊക്കെ അവിടെ വിസിബിളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കിട്ടുക ഇതൊരു ബോട്ടിൽ ഒരു കളറിന് ഇരുപത് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാർട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ ഇനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുപ്പിയുമേ ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സുമേ ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചടിയിലേക്കിന് വരും അത് നമുക്ക് കുപ്പി ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പം തിരിക്കുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വരച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ച അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരിക ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ മുന്നേ കുപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഔട്ട് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലോപ്പ് ആവാറില്ല അപ്പം പിന്നെ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഈ മുറിച്ച് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതും പിന്നെ പെയിൻറ്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യാറില്ല ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കുപ്പി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്ലാക്ക് അതുമേ ഈ റെഡും കൂടി വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബ്ലാക്കും റെഡും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി തന്നെ ആ കുപ്പി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയും എന്നെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി കുറവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതായിപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയ്ക്ക് ഇത് കാണാൻ ഭംഗി വരും എന്നുള്ളത് സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ നല്ല ലുക്കും ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പച്ച കുപ്പിമേ ഒരു വൈറ്റ് സ്പ്രേ പെയിൻറ് അടിക്കുക അപ്പം ഈ സ്പ്രേ പെയിൻറ് അടിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം എന്തോ ഈ വെള്ള കാണിക്കണില്ല അതിനെന്തോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ആയ പോലെയായി സംഭവം എന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു ആ സംഭവം ഫ്ലോപ്പായ സാധനമാണെങ്കിലും അത് പെർഫെക്റ്റ് വൻ ലുക്ക് സാധനമായി നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല ഇതിന് ഇത്രയും ഒരു ഭംഗി കിട്ടും എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഈ കുപ്പിയുമൊക്കെ അക്രിലിക് പെയിൻറ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടായി അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ കുപ്പിയുടെ കളർ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അതും ഒരു പെയിൻറ് അടിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നൂല്ല ഇപ്പോൾ പച്ച പച്ച കുപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ
അപ്പോൾ ആ ഒരു പിക്കിൻ്റെ പുറക് വശത്തായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും അതായത് അതിന്ത് ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് അവിടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പശു തേച്ചിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോരും അപ്പോൾ പശ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക പശ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും മുക്കും മൂലിയും ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം അതും എന്തോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തോ ഒരു അഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഒരു ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് തന്നെ ഒരു ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോണി കാണാൻ പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക പിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തേനില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റില് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നപ്പോൾ കാണാൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ ചെയ്യണ്ടല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പിക്കില് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ ഒരു ഇത് ഭാഗത്തേക്ക് അധികം പെയിന്റ് അടിക്കാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി സമയം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഫേസ് ആ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ പിക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കപ്പിൾ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കപ്പിൾ ഡ്രോയിങ് ഇമേജ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിലേറ്റഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കണ്ട അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ വന്ന് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സ്യൂട്ടാവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പശ നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുപ്പി വൈറ്റ് കുപ്പി അതും കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ബ്ലാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാക്ക് കപ്പിളും അതിൻ്റെ കൂടെ റെഡ് ഹാർട്ടും വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ വട്ടം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാലും പറയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയുടെ മോൾ ഭാഗമല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അപാകതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബബിൾസ് ഇല്ലേ അത് പച്ച വെച്ച് തേച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിന് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ച് രൂപ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുപ്പി അതേപോലെ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസൈന് മൊത്തത്തിന് എന്താണോ മാച്ച് ഉള്ള ആ ഒരു കളർ അതിനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ബബിളിന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയുമ്മേ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതുമ്മ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യു പേപ്പർ വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലേ ആ ടിഷ്യു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് വെട്ടുക അത് വെട്ടിയതിന് ശേഷം പശ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ കുപ്പി ഫുള്ളും പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഉണങ്ങുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതുമ്മ ഒരു ട്രിപ്പ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റോ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് അത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ കണ്ട ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു പീസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു
പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പിളിനെ വെട്ടിവിട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഹാർട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി എന്താ പറയുക ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ എണ്ണൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര റേറ്റ് ഒന്നും വരില്ല ഭയങ്കര ചുരുങ്ങിയ ചിലവിലാണ് ഒരു കുപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യു വെട്ടി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യു വെട്ടി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആക്രിലിക് പെയിൻറ് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യമാണ് പെയിൻറ് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും ഒരു കോട്ട അടിച്ചാൽ മതി വല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് കോട്ട അടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ആ കോട്ട അടിച്ചാൽ തന്നെ ആ കുപ്പിക്ക് ആ ഒരു പെയിൻറ് അടിച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടിഷ്യു ഒട്ടിച്ചൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ടിഷ്യു ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ കുപ്പിയാണ് ഈ കുപ്പിയും എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയും ചെടിച്ചട്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഹാർട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കുപ്പിയുടെ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് പശ തേച്ചിട്ട് ഈ റെഡ് നൂലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കുപ്പിയുടെ അതിന് ശേഷം ഈ കുപ്പിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് പശ തേച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ഡപ്പ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞൊരു ചെപ്പ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ചെടിച്ചട്ടിയായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിലിപ്പോൾ പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്കും റെഡും കുപ്പിമ്മ പെയിൻറ് അടിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കയറ് ഫുള്ളും ചുറ്റി ആ പെയിൻറ് അടിച്ച് ഈ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി അത് മുട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറേ വട്ടമായി ഞാൻ ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ കാണിക്കണു അപ്പോൾ പിന്നെ സ്പ്രേ പെയിൻറ് അടിക്കണമെന്നൊന്നും പിന്നെ കാണിക്കണില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ ചുള്ളിക്കമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ ഉണങ്ങിയ ഒരു നന്നായി ഉണങ്ങിയ ഒരു കമ്പ് എടുത്തേക്കാണ് വെള്ള കട്ടിയുള്ള നൂലില്ലേ അത് ചുറ്റി തന്നെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് അത് വെട്ടിയൊട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കമ്പില്ലേ അതിൽ നമുക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പച്ച കളറിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഈ മറ്റേ ഹാർട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ഈ കമ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയും അതേപോലെ അത് മുന്നുള്ള പൂക്കളൊക്കെ പോലെ തോന്നും ഹാർട്ട് ഷേപ്പുള്ള പൂക്കൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുപ്പി ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് കുപ്പികൾ മൊത്തം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണാൻ അത്ര ഭംഗി നമുക്കത് തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആയി നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ലുക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കുപ്പിൻ്റെയും മേലെ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ബബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റിൽ റെഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിക്ക് ഒട്ടിച്ച് ഹാർട്ടൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞ കുപ്പി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതിന് വലിയ ചിലവൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി വീട്ടിലൊക്കെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജനലമയും അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് കേസിലൊക്കെ ഇത് വെക്കാലോ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഒക്കെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനായാലും അതേപോലെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ചിലവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഏത് കുപ്പിയാണ് ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കി
Ya está.